ஹாய் இப்ப நம்ம நியூ மெக்சிகோல ஆல்பக்கில இருக்கோம் இப்ப நாங்க இருக்கிற இடம் ஓல்டு டவுன் நியூ மெக்சிகோங்கிற ஸ்டேட் வந்து மெக்சிகோ கிட்ட முன்னாடி இருந்திருக்கு அது மெக்சிகோ கிட்ட இருந்து யூஎஸ் வாங்கியிருக்கு ஸோ இது வந்து நியூ மெக்சிகோன்னு பேர் வந்து வந்திருக்கு நியூ மெக்சிகோடைய எக்கானமி எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்க ஆயில் எடுக்கிறாங்க ட்ரை லேண்ட் ஃபார்மிங் பண்றாங்க அக்ரிகல்ச்சர் இருக்கு டெக்ஸ்டைல்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கேலரிஸ் எல்லாம் இருக்குது அது இல்லாம சயின்டிபிக் ரிசர்ச் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் இங்க இருக்குது அதுதான் வந்து இங்க இவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் இங்க இருக்கிற மக்கள் வந்து யூரோப்பியன் அமெரிக்கன் இருக்காங்க அண்ட் நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸ் இருக்காங்க ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன்ஸ் இங்க இருக்காங்க இப்போ நாங்க இருக்கிற இந்த இடம் இந்த ஓல்டு டவுன்ல வந்து முன்னாடி நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸ் இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்க கட்டின வீடு தான் வந்து இந்த மாதிரியான ஸ்டைல்ல தான் அவங்க வீடு கட்டுவாங்களா அதாவது மண்ணாலே செய்யப்பட்ட வீடுகள் தான் வந்துட்டு அவங்க கட் என்ன <laughs> களிமண் அதுக்கப்புறம் வைக்கோல் இது எல்லாம் கலந்த ஒரு கலவையை தான் அடோப் அப்படின்னு சொல்றாங்க சாண்ட்ஸ்டோன் பிளாக் அப்படிங்கிறது நம்ம செங்குகள் மாதிரியே அதனுடைய அளவுல மண்ணில் கல் செஞ்சு அதை காய வச்சு இதோட யூஸ் பண்றாங்க இந்த நியூ மெக்சிகோல ஒயிட் சாண்ட் ரொம்பவே ஸ்பெஷலா வெள்ள மண்ணல் அதிகமா பார்க்க முடியுமா அதாவது ஜிப்சமோடைய படிமம் அதிகமா இருக்கிறது தான் அந்த ஒயிட் சாண்டுக்கான காரணம் சொல்றாங்க அண்ட் இந்த நியூ மெக்சிகோடைய பார்டர்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சைடு யூச்சா இருக்கு ஒரு சைடு கொலராடோ இருக்கு அண்ட் ஒரு சைடு வந்து அரிசோனா இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே மலைகள் இப்ப நீங்க கொலராடோலாம் பார்த்தோம்னா நிறைய மலைகள் தான் அங்க இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த ஊர்லயும் இந்த நியூ மெக்சிகோலையும் நம்ம அதிகமான மலைகள் பார்க்க முடியுது அதுக்கப்புறம் இந்த ஊர் வந்து இந்த ஸ்டேட்டே வந்து கொஞ்சம் ட்ரையா தாங்க இருக்கு பெரிய பச்சை பசுமைகள்லாம் அதிகமா பார்க்க முடியல பாலைவனத்தில் வளர்ற செடிகள் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன செடிகள் தான் வளர்ந்துருக்கு அதே மாதிரி ஊரே வந்துட்டு ஃபுல்லா ட்ரையா தான் இருக்கு பாக்குறீங்களையா இந்த ரெட் சில்லிஸ் வந்து தொங்க விடுறது இதுக்கு ரீசன் வந்து இது வந்து வீட்டு வாசல்ல வந்துட்டு தொங்க விடுவாங்களா இதுனா வெல்கமிங் அப்படிங்கிற அர்த்தமா நியூ மெக்சிகோல இது எல்லாமே சுவினியர் கலெக்ஷன்ஸ்
நீங்க பாக்குறது கூட வந்துட்டு சர்ச் தான் இந்த சர்ச் பார்த்தோம்னாலும் இதை வந்து மண்ணுனால தான் செஞ்சிருக்கிறாங்க நீங்க இப்படி எடுத்தீங்கனாலே மண்ணு வந்துட்டு வருது எடுத்துட்டு வருது மண்ணுனால தான் செஞ்சிருக்கிறாங்க எதுவும் அடுத்து இந்த ஊர் பார்த்தோம்னா ரொம்ப குவயட்டா இருக்கு நிறைய பெரிய பில்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியல எல்லாமே ரொம்ப சின்ன சின்ன வீடுகளா தான் இருக்குது ரொம்ப குவயட்டா இருக்கு மக்கள் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்காங்க நியூ மெக்சிகோட கேபிட்டல் ஆன சான்டில் இருக்கும் இங்கேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கேயும் இருக்கிற பில்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த நேட்டிவ் இண்டியன்ஸ் உடைய ஸ்டைல தான் வந்துட்டு எல்லா பில்டிங்குமே இருக்குது இந்த ஸ்டேட் இந்த சிட்டி ஃபுல்லா பாக்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி பெயிண்ட் பண்ண மாதிரியே தான் இருக்குது ஒரே ஒரே மாதிரி கலர்ல தான் இருக்கு சப்போஸ் பெரிய பில்டிங்கா இருந்தாலும் அவங்க பெயிண்ட் பண்றது வந்து இந்த இந்த மண் வீடுகளுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவங்களும் வந்துட்டு பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் இங்கே நீங்கள் பார்த்தோம்னா நிறைய நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸ் வந்து இருந்திருப்பாங்க போல இருக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நிறைய பில்டிங்ஸ் ஆனது அதே மாதிரி அவங்களுடைய ஸ்டைல்லேயே நிறைய வீடு இருக்கு இல்லையா அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய வந்து கேலரிஸ் இருக்கு ஆர்ட் கேலரி ஃபோட்டோ கேலரி அதுக்கப்புறம் நிறைய ஷாப்ஸ் டெக்ஸ்டைல் ஷாப்ஸ் அண்ட் ஆன்டிக் ஜுவல்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் எதனுடைய ஷாப்ஸ் அதுக்கப்புறம் நிறைய ட்ரெஸ்ஸஸ் நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸோடைய ட்ரெஸ் உள்ளன்ல வந்துட்டு தச்சிருக்கிற ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய ஹேண்ட்மேட் ஜுவல்லரிஸ் வந்துட்டு நிறைய பண்ணியிருக்காங்க நேட்டிவ் நேட்டிவ் இந்தியன்ஸ் வந்து என்ன மாதிரியான பொருள் யூஸ் பண்ணாங்க அதே ஸ்டைல்ல வந்து இவங்க பாட்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறது அண்ட் கப்ஸ் பாட்ஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு அதே மாதிரி செஞ்சு வைக்கிறது அது மாதிரி இந்த இந்த இடத்துல எல்லாம் நிறைய ஷாப்ஸ் இருக்கு
இருக்கிற இடம் ஒயிட் சாண்ட் நேஷனல் பார்க் நியூ மெக்சிகோ இந்த ஒயிட் சாண்ட் எப்படி உருவானது அப்படின்னா பல கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அதாவது டைனோசர் வாழ்ந்த காலத்துல இங்க பெரிய கடலானது இருந்திருக்கு எலக்ட்ரானிக் பிளேட் மூலமா பெரிய பெரிய மலைகளானது உருவாகி இருக்கு இந்த மலைகளானது பிரிஞ்சு இந்த மலைகளுக்கு நடுவுல ஏரியானது உருவாகி இருக்கு ஐசிஎச் பீரியட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பீரியட்ல பெரிய மலைகள் மேல இருந்த பணியெல்லாம் உருகி இந்த ஏரியில கலந்திருக்கு காலம் மாற மாற இந்த தண்ணியானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆவியாகி ஜிப்சமா உருவெடுத்திருக்கு ஆரம்பத்துல இதெல்லாம் பெரிய பாறைகளா தான் இருந்துச்சா இதன் மேல காத்து பட்டு பட்டு அந்த பெரிய பாறைகளை அரிச்சு இப்ப நம்ம பாக்குற இந்த துகள்களா மாத்தி இருக்கு இது எல்லாமே பல கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு இந்த ஒயிட் சாண்ட் இந்த வெள்ள மணல பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ஷைனிங்கா பனி மாதிரியே இருக்கும் அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ரொம்ப 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 சிறிய துகள் அதனால இதன் உள்ள ஒளியானது ஊடுருவ முடியாம இதன் மேல பட்டு எதிரொலிக்குது அதனாலதான் இது இவ்வளவு ஒரு ஷைனிங்கா இருக்கு இந்த ஒயிட் சாண்ட் நேஷனல் பார்க் உடைய பரப்பளவு எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருநூத்தி இருபத்தி ஆங்க அடுத்து இந்த நியூ மெக்சிகோவில் ஹார்ட் ஏர் பலூன் ஃபெஸ்டிவல் ரொம்பவே ஃபேமஸ் இது வந்து வருஷம் வருஷம் அக்டோபர் மாதத்தில் ஒரு ஒன்பது நாள் இங்கே நடக்குமா எங்க கூட சேர்ந்து நீங்களும் நியூ மெக்சிகோவை பார்த்து ரசிச்சிருப்பீங்க நியூ மெக்சிகோ பற்றியான சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் மீண்டும் சந்திப